Vamos a continuar con la Mishnah número 10, el trabajo en el Talmud. La máxima que nos brinda Shemaya es tan valiosa, hermoso, hermosa y sublime, que si todos los hombres le aplicaran, la humildad sería, eh, encontraría pronto en una situación eh, paradisiaca. Ama el trabajo, Ojobeb et Amalha. Ama el, traba el trabajo, el sabio nos dice, trabaja, pues tu deber. Quiere que amemos el trabajo, que apreciemos y no lo consideremos como una carga o algo que hacemos por la necesidad y no algo espontáneamente. No es el salario lo que debe estimular tu ardor. Por el contrario, debe ser hallar o debe hallar placer y satisfacción en el labor mismo. Dios mismo nos demuestra lo venerable que es el trabajo, pues él también se engullece de su obra. Y dice nuestros sabios, en la voz de David Natán, en efecto, el principio de la Torá, tenemos el relato de la creación del mundo como está escrito, y el séptimo día descansó de toda la obra que él había realizado. Génesis capítulo 2, verso 2. El dicho relato, el trabajo estaba presentado como la ocupación humana por excelencia. Asher bara Elohim le azot. Lo que Dios ha creado, el hombre debe de perfeccionarlo con su trabajo, pues cuando el Todopoderoso asignó a Adán y su lugar en el paraíso, no quiso que permaneciera ocioso, como está escrito. Vayajanehu bengan eiden le obda begomer. Y Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que cultivara y lo guardara. Génesis capítulo 2, verso 15. El deber de trabajar está mencionado tanto en la Torá como en el Talmud. Figura ya que en los diez mandamientos nos dice claramente Sheshet yamim te avod veasita kol melacheja vegomer. Seis días dedicarás a tu tarea y en el séptimo día descansarás. Éxodos capítulo 20, verso 9. Nuestros sabios comentan al respeto si una persona trabaja asiduamente durante los días laborales y se gana el pan con su propio esfuerzo, puede albergar la esperanza de descansar el día del Shabbat. En cambio, si no hace nada y además se apodera ilegalmente de productos de trabajo ajeno, terminará por ir a la cárcel donde habrá de trabajar todos los días, incluido el Shabbat. He aquí lo que nos recomiendan nuestros sabios en el tratado de Bhavabhatra. Procura siempre ganarte la vida con el trabajo de tus manos y no desprecies la ocupación que te parezca indigna de a tu casta y a tu nivel cultural, pues en cualquier caso es preferible trabajar a vivir de caridad del prójimo. El tratado de Kedushin añade... El hombre que no enseña a su hijo algún oficio útil que le permite ganarse el pan, hace de él un lardón y un bandido. Déjenme repetir esto porque es muy importante. El hombre que no enseña a su hijo algún oficio útil que le permita ganarse el pan, hace de él un lardón y un bandido. Y aquí terminamos, terminamos lo que es esta parte, esta porción de la Mishnah número 10 de Pequea Bot. En la próxima vamos a ver una guerra fratricida, fratricida y cómo acaba esto en destruyendo todo buen trabajo y obra. Capítulo 10 de la Mishnah. Continuamos ya en el próximo video. Shalom.